விடியங்கள் பெருவமடைந்தபின் ஏறத்தாழ முப்பது வயதுக்கு பின்னர் ஏற்படுத்தக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றது இதற்கான பல்வேறு கட்டமைப்புகள் சமூகத்தில் காணப்படுகின்றன அவை நாங்கள் மார்பக புற்றுநோய் சம்பந்தமாக கதைக்கின்ற போது அவை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் இரண்டாவதாக அவர்களில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் கருப்பை புற்றுநோய் இந்த கருப்பை புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான பிரதான காரணம் ஒரு தொற்று ஹியூமன் பெப்பிலோமா வைரஸ் என்கின்ற ஒரு தொற்று தான் மிக பிரதானமான காரணமாக இருக்கின்றது இந்த தொற்று பொதுவாக ஏற்படக்கூடிய ஏது என்று பார்க்கின்ற போது ஒரு பெண் பலருடன் உடல் உறவு கொள்கின்ற போது இவ்வகையான தொற்றுக்கள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு இதனை தடுப்பதற்கான தடுப்பு ஊசி ஏற்றும் நடைமுறை இலங்கையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது கியூமன் பெப்ரோமா வைரசுக்கு எதிரான அந்த வேக்சின் அனைத்து பெண்களுக்கும் இலங்கையில் தற்போது கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது இதன் மூலம் நான் நினைக்கின்றேன் ஏறத்தால் எண்பத்தி ஐந்து வீதத்துக்கும் மேற்பட்ட கருப்பை புற்று நோய்களை தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது இதற்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாம் நிலையில் காணப்படுவது வாய் தொண்டை புற்றுநோய் இந்த வாய் தொண்டை புற்றுநோய் என்று நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இதற்குரிய பிரதான காரணம் வெற்றிலை போடுதல் அதிலும் குறிப்பாக இந்த வாய் புற்றுநோய் இலங்கையில் மலைநாட்டு பிரதேசங்களில் தான் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது குறிப்பாக கண்டி பதிலை பகுதியில் காணப்படுகின்றது எங்களுக்கு தெரியும் இதற்கான முக்கியமான காரணம் எங்களுடைய தோட்ட தொழிலாளர்கள் கூடுதலாக வெற்றிலை போடும் வழக்கத்தை கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த மூன்று வகையான புற்றுநோய்கள் பெண்களில் மிக அதிக அளவில் காணப்படுவது நோக்கப்படுகின்றது அதே போன்று ஆண்கள் என்று பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை முறைமையில் ஆண்கள் பொதுவாக அந்த தவறான பழக்கங்களுக்கு உள்ளாக தன்மை மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் மிக அதிக அளவில் காணப்படும் புற்றுநோயாக வாய் புற்றுநோய் முதலாவதாக காணப்படுகின்றது பெண்களில் இது மூன்றாவது நிலையில் காணப்படுகின்றது எனினும் ஆண்களில் இது முதலாவதாக காணப்படுகின்றது இந்த வாய் புற்றுநோயின் தாக்கம் மிக அதிக அளவில் ஆண்களில் காணப்படுகின்றது இரண்டாவதாக சுவாசப்பை சம்பந்தமான புற்றுநோய் காணப்படுகின்றது இதற்கான பிரதான காரணம் அவர்களுடைய புகைத்தல் பழக்கம் எங்களுக்கு இதில் முக்கியமான ஒரு விடயம் குறிப்பிட வேண்டும் இந்த புகைத்தல் என்பது ஏறத்தால இரண்டாயிரம் இரசாயனங்களை நாங்கள் ஒரேடியாக எடுப்பதற்கு சமானமானது பொதுவாக நாங்கள் கதைத்து கொள்வது இதில் காணப்படுகின்ற அந்த நிக்கோட்டின் என்கின்ற அந்த பொருள் தான் ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்று அதுக்கு மேலதிகமாக இங்கு பல்லாயிரக்கணக்கான இரசாயனங்கள் காணப்படுகின்றது ஆகவே இந்த புகைத்தல் ஒரு மிகவும் ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலைமையை அவர்களில் ஏற்படுத்துகின்றது புற்றுநோய் தவிர வேறு சில நோய்களையும் ஏற்படுத்துகின்றது சிஓபிடி என்கின்ற சொல்கின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது அந்த சிஓபிடி நிலையின் போது அவர்களுடைய சுவாசப்பை முற்றாக செயலிழந்து விடுகிறது அது மாற்ற முடியாதது அதுக்குரிய ஒரே ஒரு காரணம் புகைத்தல் ஆகவே இந்த இரண்டாவதாக காணப்படுவது புகைத்தல்லால் ஏற்படக்கூடிய சுவாச புற்றுநோய் மூன்றாவதாக காணப்படிய காணக்கூடிய புற்றுநோய் உடலினுடைய சமீபாட்டு தொகுதியின் எந்த ஒரு பகுதியில் வரக்கூடிய புற்றுநோய் அதில் முக்கியமானது களப்பகுதியில் ஏற்படுகின்ற புற்றுநோய் களப்புற்றுநோய் இவை மூன்றும் தான் ஆண்களில் மிக அதிக அளவில் காணப்படுகின்ற புற்றுநோயாக காணப்படுகின்றது இவை தவிர இரண்டு பாலாளர்களிலும் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய்கள் அது குருதியில் ஏற்படக்கூடிய லியூக்கோயமியாவாக இருக்கலாம் அல்லது மூளையில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய்கள் அல்லது ஈரல் பன்கிரியஸ் போன்ற பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய்களாக அவை காணப்படலாம் எந்த ஒரு பகுதிகளிலும் புற்றுநோய் ஏற்படலாம் இது இவற்றினுடைய தாக்கங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது
அதே போன்றுதான் ஆண்கள் சரி பெண்கள் சரி இருபாலுக்கும் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் அல்லது தனிப்பட்ட ரீதியில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் என்றாலும் கூட இதை தடுப்பதற்கு அதாவது நாம இந்த புற்றுநோய் வராமல் இல்லாமல் செய்வதற்கு முன்னெடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்கிறது நல்ல ரூபினா உண்மையில் நாங்கள் இந்த புற்றுநோய்க்குரிய சிகிச்சை என்று நோக்குறதை விட இதை பெறாமல் தடுப்பதற்குரிய பல்வேறு வழிவகைகள் காணப்படுகின்றன அவையை பற்றி நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் முதலாம் தர தடுப்பு இரண்டாம் தர தடுப்பு மூன்றாம் தர தடுப்பு முறை என்று மூன்று தர திலான தடுப்பு முறைகள் காணப்படுகின்றது இதில் நாங்கள் அந்த முதலாம் தர தடுப்பு முறை தான் எங்களுக்கு இந்த புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மிக முக்கியமானது ஏனெனில் சமூகத்தில் இந்த புற்றுநோய் ஆபத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் அதில் இருந்து விடுபடக்கூடியது இந்த முதலாந்திர தடுப்பு முறையை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நாங்கள் இலவே குறிப்பிட்டது போன்று புகைத்தல் மிக முக்கியமான ஒரு காரணி ஆகவே இந்த புகைப்பிடித்தல் என்பது நாங்கள் தவித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம் ஆகவே இந்த போகப்பிடித்தலை முற்றாக நாங்கள் நிறுத்த வேண்டும் இதன் மூலம் நாங்கள் அந்த நுரையீரல் புற்றுநோயை ஈரத்தால நாங்கள் ஓ குறைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது நாங்கள் மிகவும் அடிமட்ட நிலையில் பேணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக வெற்றிலை போடுதல் இந்த வெற்றிலை போடுதல் என்பதும் எங்களுக்கு ஒரு வேண்ட தகாத ஒரு பழக்க வழக்கமாக காணப்படுகின்றது எங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு பழக்க வழக்கமாகவும் காணப்படுகின்றது இதன் மூலம் எங்களுக்கு எங்களுடைய உடலில் பல்வேறு நோய் நிலைகள் ஏற்படுகின்றது அதில் மிக முக்கியமானது வாய்ப்புற்று நோய் இலங்கையில் மிக அதிக அளவில் காணப்படுகின்ற புற்றுநோய் வாய்ப்புற்று நோய் அதே போன்று இலங்கையில் அதிக அளவு மரணத்தை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகளில் இந்த புற்றுநோய் மூன்றாம் இடத்தில் காணப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் இந்த வெற்றிலை போடுகின்ற அந்த பழக்கத்தை நிறுத்துவோமாக இருந்தால் பெரும் பெருமளவிலான அந்த வாய்ப்பு நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் மூன்றாவதாக மது அறந்துதல் இங்கு மது அறந்துதல் என்பது சில சமயங்களில் இந்த மது அறந்துதல் சம்பந்தமான சில அபிப்பிராயங்கள் காணப்படுகின்றது மிக குறைந்த அளவு மது அறந்துபவர்கள் ஆரோக்கியமானவர்களாக நோக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையும் காணப்படுகின்றது இன்றைக்கு எங்களுடைய இலத்திரணியல் ஊடகங்களில் சென்று பார்த்தால் அப்படியான கருத்துக்களும் இருக்கின்றது அது சில வேலைகளில் ஜாதார்த்தமாகவும் காணப்படுகின்றது எனினும் இந்த புகை பிடித்தல் அல்லது மது அறந்துதல் என்கின்று பார்க்கின்ற போது புகைப்பிடித்தல் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் மது அறந்துதல் அடிமட்டத்தில் அல்லது மிக குறைந்த அளவுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் எடுக்காமல் இருப்பது மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும் அடுத்ததாக அந்த போதை வத்து பாவனை இந்த போதை வத்து பாவனையும் என் ஒரு காரணியாக இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் இந்த போதை வஸ்து பாவனை என்பது பொது வளரியோ அல்லது கேன்சரோட சம்பந்தப்பட்டது மட்டுமல்ல பல்வேறு சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு விடயம் ஆகவே இது தொடர்பான விழிப்புணர்வும் எங்களிடம் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த உணவு பழக்க வழக்கம் என்று பார்க்கின்ற போது இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது அதிலும் எங்களுடைய கொழு கொழுப்பு உணவுகளை நாங்கள் மிக அதிகமாக உட்கொள்கின்ற போது பெருமனாக வருகின்ற ஒரு தன்மை காணப்படுகின்றது உடற்பெருமை ஆகவே இந்த உடற்பெருமன் ஒபேசிட்டி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த ஒபேசிட்டிக்கும் கேன்சருக்கும் இடையில் நிறைய தொடர்புகள் காணப்படுகின்றது அதாவது ஒபேசிட்டியானவர்களில் கேன்சர் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றது இது ஒரு ஆய்வினுடைய முடிவு ஆகவே ஒபேசிட்டி வராமல் தடுப்பதற்குரிய நடைமுறைகளை நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே கடைபிடிக்க வேண்டும் அவ்வாறு ஏற்பட்டவர்கள் அதை குறைப்பதற்குரிய அல்லது அதை பழநிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் அதே போன்று அந்த உடற்துணிவு சுட்டு எண் என்று எங்களுக்கு தெரியும் உடற்துணிவு சுட்டன் எங்களுடைய அந்த உடற்பெருமன் அதே போன்று எங்களுடைய உயரம் இவை இரண்டையும் வைத்து கணிப்படுவது தான் இந்த பிஎம்ஐ என்று சொல்லப்படுவது இந்த பிஎம்ஐ சாதாரண மட்டத்தில் நாங்கள் பேண வேண்டும் இவை உயர்வாக காணப்படுகின்ற போது எங்களுக்கு கேன்சர் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் மிக அதிகமாக காணப்படும் அதே போன்று அப்பியாசம் எங்களுக்கு உடல் அப்பியாசம் மிக முக்கியமானது உடற்பயிற்சி கிரமமாக குறைந்தது ஒரு கிழமையில் ஐந்து நாட்களாவது அரைமணி தியாலத்துக்கு மேல் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு செய்கின்ற போது எங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேலதிக கொழுப்புகள் மேலதிக மேலதிக சக்திகள் உடைக்கப்பட்டு எங்களுடைய உடன் சீராக பேணப்படும் எங்களுடைய உடல் இயக்கங்களும் பேணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக அதிக அளவு உப்பு சீனி சேர்ந்த உணவுகளை எடுத்தல் இந்த உப்பு சீனி சேர்ந்த உணவுகள் எவ்வாறு எங்களில் தாக்கம் செலுத்துகிறது என்று பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த சீனி அதிக அளவில் எடுக்கின்ற போது மேலதிக சீனி கொலஸ்ட்ரோலாக மாற்றப்படுகின்ற நிலை எங்களுடைய உடலில் காணப்படுகின்றது இந்த மேலதிக கொலஸ்ட்ரோல் என்பது பல்வேறு நோய் நிலைக்கு அதிலும் குறிப்பாக இந்த கேன்சரோடன் சம்பந்தப்படுகின்றது அதே போல பழுதடைந்த உணவு உள்ளெடுத்தல் ஸ்பாய்லேஜ் பூட் இந்த பழுதடைந்த உணவை நாங்கள் உட்கொள்கின்ற போது அதில் அந்த பாக்டீரியாக்களின் தாக்கம் அல்லது ஃபங்கஸினுடைய தாக்கம் மிக அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது அவற்றினால் வெளியிடப்படுகின்ற அந்த பழுதடைந்த உணவில் காணப்படக்கூடிய பாக்டீரியா ஃபங்கஸினால் வெளியிடப்படக்கூடிய அந்த டாக்சின்ஸ் அல்லது நச்சு பதார்த்தங்கள் 
அதிக அளவில் காசநோவாவை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது அதே போன்று இந்த கட்டமைப்பு ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட உணவுகள் இங்கு கட்டமைப்பு ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட உணவுகள் என்று சொல்லுகின்ற போது சில சமயங்களில் நாங்கள் உணவை சமைக்கின்ற போது அது கட்டமைப்பு ரீதியாக மாறுகின்றது கருகி வருகிறது அது அது கருகிறது என்று சொல்லுகின்ற போது அங்கு காவன் பதார்த்தங்கள் அதிக அளவில் சேர்க்கப்படுகின்றது இவை காசநோவாவை தோற்றுவிக்கக்கூடிய ஒரு காரணியாக நோக்கப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் அந்த உணவு பழக்க வழக்கம் என்கின்ற போது அதில் அந்த ஒபேசிட்டி வராம நாங்கள் திறக்க வேண்டும் எங்களுடைய உடற்கணிவு சுற்றனை நாங்கள் சரியாக பேண வேண்டும் அதே போல் இந்த பழுதடைந்த உணவுகளை உட்கொள்ளக்கூடாது சீனி உப்பு சேர்ந்த பதார்த்தங்களை நாங்கள் மிக குறைந்த அளவில் உட்கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அதே போல் இன்னும் பல காரணிகள் இங்கு நாங்கள் குறிப்பிடலாம் நாங்கள் வீட்டு தோட்டங்களை செய்வதன் மூலம் வீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட பழங்கள் காய்கறிகளை மிக அதிக அளவில் உட்கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் சந்தைகளில் புறப்படுகின்ற அந்த பொருட்கள் பெரும்பாலும் இரசாயனங்கள் பாவிக்கப்பட்டவை இங்கு இரசாயனங்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது இரசாயன பசலைகள் ஃபர்டிலைசர்ஸ் பாவிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதே போன்று கிருமி நாசினிகள் மிக அதிக அளவில் பாவிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் இவை சம்பந்தமான ஒரு புரிதல் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஒரு பாதுகாப்பான மரக்கறிகள் பாதுகாப்பான பழங்களை நாங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இன்றைக்கு சந்தையில் கிடைக்கின்ற பெரும்பாலான உணவு பதார்த்தங்களை பார்ப்போமாக இருந்தால் அவை சுவையூட்ட சுவையூட்டிகள் பாவிக்கப்பட்டது அல்லது பிரிசர்வேட்டிவ் பாதுகாப்பான்கள் பாவிக்கப்பட்டவையாக காணப்படுகின்றது இவை எங்களுக்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு அறிகுறியை அல்லது ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடும் நிச்சயமாக எனவே அதாவது எங்களுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஏராளமான விடயங்களை சொல்லியிருந்தீங்க எனவே முடிந்த அளவுக்கு இந்த நடவடிக்கைகளை வந்து நமக்குள்ள ஏற்படுத்தி நாம் கூட அந்த புற்றுநோய் வராமல் தடுப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவோம் நம்ம அப்படின்னு கூட கட்டாயமாக சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்ய போகிறோம் எனவே இன்றைய நிகழ்ச்சியோடு இணைந்து கொண்டு இந்த புற்றுநோய் தொடர்பான பல விளக்கங்களை எங்களுக்காக வழங்கியிருந்தால் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய தாதிகர் கல்லூரியினுடைய சிரேஷ்ட தாதிக போதனாசிரியராக இருக்கக்கூடிய சிங்கத்துறை ஜெயக்குமார் அவர்கள் எனவே அவருக்கு எங்களுடைய டிடி டிவி சார்பாகவும் நலந்தான நிகழ்ச்சி சார்பாகவும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி சார் எனவே மற்றும் ஒரு நலந்தான நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கலாம் அதுவரையிலும் வணக்கம்